Hello friends, welcome to my YouTube channel Dhawares Physics. In this video, we are going to study the last article of the circular motion, that is the vertical circular motion. बड़ा नहीं चल रहा हो तो सार्थ है सकाय वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सार्थ है मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन अतः लक्ष्य के बड़ा नो दोन टाइप चे वर्टिकल सर्कुलर मोशन आते हैं या कश्य और टाइप है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन ला कौन कंट्रोल कराएँगे बगा एक द मोशन ऑफ पार्टिकल तरते एक टाइप से वर्टिकल सर्कुलर मोशन जाला, दूसरे टाइप से एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन आते, इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट टोटली कंट्रोल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट सम एडिशनल फोर्सेस आर देयर, फॉर एग्जांपल एटोमोबाइल इंजन के वा मशीन ने प्रोवाइड के लिए फोर्सेस है, तो मैं तले से उदाहरण सांगा, तो एक एग्जांपल अपन पाओ सकतो, कशाचो मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक चा टोकाचा जो पार्टिकल है तेज़ मोशन फक्त ग्रेविटी जब फोर्स ने कंट्रोल किया ना जाता नहीं, तो ते आप क्लॉक ला दिले जी मशीनें बढ़ा लो, ती मशीन सुधा कई फोर्स प्रोवाइड करते, एंड ते एडिशनल फोर्स में ते कंट्रोल किया ना जाते, ठीक है? मगर ता वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतली आशी के सब ले ला स्टडी कराई चें, इन विच इट्स मोशन ही चाहे का टोकल आपको ना सा स्टोन कि वह बॉब टाइड केला यानी यार आपको नहीं तो नहीं एक ता अच्छी वेलोसिटी दिली कि ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेला शुरुआत के लिए मगर ता ये सब जो मोशन है आपने लास्ट ही इमेजिन कराए से इट इस टोटली कंट्रोल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मगर ऐसा वर्टि� आडवा जाला कि मिडवे कि मा हॉरिजॉन्टल पोजीशन बगा तीन पोजीशन इट लक्षण क्या लोवेस्ट मिडवे कि मा हॉरिजॉन्टल हाईएस्ट कि मा टॉप पोजीशन ठीक है मग बड़ा ना तो यह टाइप से वर्टिकल मोशन इस टोटली कंट्रोल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मग तो आप लोग विचार करें सही कि यह टाइप चा मोशन में � लोवेस्ट पोजीशन बी अनि हाँ दोन सी अनि डी या हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इतली अनि इतली स्पीड सेम आसल कुछ ही बगाता इमेजिन करा पार्टिकल बी करूँ ए कड़म हो साला मींस क्या है पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट पोजीशन पार्टिकल खालून वरी साला बड़ा नो या वेस ग्रेविटी से फोर्स कैसा � मोशन ऑफ द बॉब इज गेट अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जर ग्रेविटी चा फोर्स त्याला अपोज करत का असल बेटा तो काय होईल तर याची जी स्पीड आहे खालून वर जाताना डिक्रीज होईल म्हणून नोट कर ठेव नोट करून ठेव हा पॉइंट कोणता व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन टू हायेस्ट पोजीशन स्पीड ऑफ ग्रेविटी स्पीड ऑफ पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोवेस्ट टू हायेस्ट पोजीशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपोजेस द मोशन एंड इट्स स्पीड डिक्रीजेस ओके एक पॉइंट लक्षात आला आता ऑन द अदर हैंड दुसरे साइड से विचार करो काय व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पोजीशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी हेल्प्स द मोशन कारण पार्टिकल वरून खाली यायलाय ग्रेविटी चा फोर्स आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस मोशन ऑफ बॉब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हेल्प्स द मोशन ऑफ बॉब याचा परिणाम काय होईल बेटा फोर त्या बॉब ची जी स्पीड आहे ती काय होईल इंक्रीज होईल मग तुला आणखी काय नोट करून ठेवायचं आहे व्हेन बॉब मूव्स फ्रॉम हायेस्ट पोझिशन टू लोवेस्ट पोझिशन स्पीड ऑफ बॉब इंक्रीजेस इन शॉर्ट तुला काय कन्क्लुजन काढायचं आहे बेटा काय कन्क्लुजन काढायचं आहे इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ बॉब इंक्रीजेस डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लोवेस्ट टू हायेस्ट पोझिशन एंड इट इंक्रीजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हायेस्ट टू लोवेस्ट पोझिशन मुझे खालून वर जाता ना स्पीड कमी होना रहे, वरुण खाली है तना स्पीड क्या होना रहे, वाडर जाना रहे। It means that in such type of particle circular motion, speed of the particle is not constant but it varies, so it is non-uniform. मगर तो ये चल क्या होते हैं? This motion is totally controlled by the gravity. मनु क्या होते हैं कि different position साथी sometimes kinetic energy get converted into potential energy. At some time, potential energy get converted into the 
काइनेटिक एनर्जी म्हणजे काय होतंय इन दिस केस वर्क इज नॉट डन बाय द अदर फोर्सेस अदर देन द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जी पार्टिकलची काय राहती रिमेन्स द कॉन्स्टंट म्हणजे याचा अर्थ लक्षात घ्या देर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी आणि पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी ठीक आहे हे कन्वर्जन याच्यामध्ये चालू राहणार आहे मग आता आपल्याला काय इमॅजिन करायचंय की आपल्याला असं इमॅजिन करायचंय की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कॉन्स्टंट इट व्हॅरीज मग बेटा तुला पहिल्यांदा काय काढायला होऊ शकते तर तुला काय काढायला होऊ शकते डिफरंट पोझिशनची स्पीड काढायला होऊ शकते मग चला आता आपण एका एका पॉईंटच्या स्पीड काढू पहिल्यांदा आपण जाऊ हायस्ट पोझिशन कड इमॅजिन करा हायस्ट पोझिशन ए ला पार्टिकलची स्पीड किंवा वेलासिटी किती व्ही ए हा व्ही ए काढायचा आहे बेटा तुला मग आता आपण काय करा हायस्ट पोझिशनची स्पीड काढायची तर तुला विचार करायचंय हायस्ट पोझिशनला पार्टिकल ए वर किती फोर्सेस ऍक्ट होते पहिलं फोर्स तर प्रत्येकाला माहिती तुला पण माहिती बेटा प्रत्येक बॉडीवर ऍक्ट होणार पहिलं फोर्स कोणतं आहे इट्स वेट कस ऍक्ट होत आहे आठवलं तुला इट ऑलवेज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन सो वेन बॉब इज ऍट पोझिशन ए इट्स वेट विल ऍक्ट इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन ठीक आहे चला आता दुसरं फोर्स कोणतं आहे बघा हा बॉब काय केलेला आहे ह्या स्ट्रिंग बांधून ठेवलेला आहे मग ज्यावेळेस स्ट्रिंग बॉब सस्पेंड करतो दॅट टाइम त्या स्ट्रिंग मध्ये आणखीन एक फोर्स असतो बेटा कोणता असतंय टेन्शनच आणि टेन्शन बद्दल एकदा माहिती करून घ्यायचं फोर्स ऑफ टेन्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन करेक्ट म्हणून इथं टेन्शनच जे दुसरं फोर्स आहे ज्याला आपण टी ए म्हणतो दिस फोर्स ऑफ टेन्शन इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल मग तुझ्या लक्षात आलं बेटा काय लक्षात आलं पार्टिकल ए ला असताना त्याच्यावर दोन फोर्स आहेत एक त्याचं वेट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दॅट सर्कल अँड अदर फोर्स इज द टेन्शन इन द स्ट्रिंग विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ओके मग आता आपल्याला काय माहिती सर्क्युलर मोशन आपला संपलाय बेटा तुला कळालंय सर्क्युलर मोशन कड सेंटर कड जे नेट फोर्स असते ते कोणतं असते इट इज द सेंटर पेटल फोर्स मग आता इथं पार्टिकल असताना नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल कोणता असेल सेंटर पेटल फोर्स असेल तुला कसं मिळणार आहे बेटा लक्षात घे इथं दोन फोर्सेस होते एक वेट आणि दुसरं टेन्शन दिस टू फोर्सेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल सो द नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज सम ऑफ द टेन्शन अँड वेट एम चेन मग मी हे इक्वेशन कसं लिहिलं बेटा तुला कळतोय का बघ सेंटर पेटल फोर्स काय असते इट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल या केस मध्ये सेंटर कड नेट फोर्स काय तर या दोघांची सम सम काय घेतली कारण टेन्शन अँड वेट बोथ आर डायरेक्टेड अराउंड द सेम डायरेक्शन ओके आता आपलं इंटेन्शन काय हा वी ए काढायचा आहे मग कसा काढता येईल बाळा तुला आता विचार करायचा आहे बघा इथं काय असेल व्ही ए ची मिनिमम व्हॅल्यू काय शक्य आहे व्ही ए ची अशी मिनिमम व्हॅल्यू काढायची ज्यासाठी पार्टिकल हे सर्कल सोडणार नाही पार्टिकल न सर्कल सोडणं म्हणजे काय इमॅजिन करा लोवेस्ट कडून हायस्ट कडे पार्टिकल असा आला पण जर याची स्पीड कमी झाली बाळा तर काय होऊ शकते पार्टिकल वर जात असताना ही स्ट्रिंग जर स्लॅक झाली स्लॅक म्हणजे का अशी लूज झाली ही जर लूज झाली तर पार्टिकल आहे त्या सर्कल न जात नाही तो थोडासा असा सर्कुलर पाथ सोडून मधात शिरे लक्षात घ्यायचं मग काय काढायचं आपल्याला इथे एक मिनिमम स्पीड कन्सिडर करा ज्याच्यासाठी ही स्ट्रिंग स्लॅक होणार नाही स्लॅकचा अर्थ कळालाय ढिल्ली होणं म्हणजे काय ढिल्ली होणं म्हणजे लूज होईल हा पार्टिकल सर्कल सोडून इथून मधातच असा इकडं डायरेक्शन ला जाईल लक्षात घ्यायचं सर्कम फरन्स अलाउ मूव्ह होणार नाही मग आपण अशी मिनिमम स्पीड घेऊ व्ही ए याची मिनिमम व्हॅल्यू घेऊ ज्याच्यासाठी स्प्रिंग मधलं टेन्शन झिरो होईल टेन्शन इन द स्प्रिंग बिकम्स झिरो बट स्प्रिंग डझंट स्लॅक स्प्रिंग स्लॅक म्हणजे लूज होणार नाही जेणेकरून हा पार्टिकल सर्कुलर पाथ सोडणार नाही सर्कुलर सर्कुलर पाथनच पुढे चालला जाईल अरे लक्षात मग आपण काय केली अशी व्ही ए ला मिनिमम घेतलं ज्याच्यासाठी पार्टिकल डझंट लिव्ह द सर्कुलर पाथ अँड स्प्रिंग डझंट बिकम स्लॅक स्लॅक होणार नाही बट टेन्शन कॅन बी कन्सिडर्ड ऍज झिरो मग ही जर व्हॅल्यू मी याच्यात पुट केली सांगा 
सेंट्रिपिटल फोर्स का असल एम वी ए चा स्क्वेर अपॉन आर इक्वल टू टेंशन जीरो करू प्लस एम जी आता काय लक्षात येतं बाळा तिथून जर लक्षात घेतला आपण एम इन टू वी ए चा स्क्वेर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी हेर एम एम गेट कॅन्सल वी ए स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जे म्हणजे वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जे हे आली आपल्याला मिनिमम स्पीड लक्षात घ्या याला क्रिटिकल स्पीड असं सुद्धा म्हणतात किंवा क्रिटिकल व्हॅलॉसिटी म्हणतात कारण याच्यापेक्षा इथं जर कमी स्पीड आली तर पार्टिकल ही स्ट्रिंग काय होईल स्लॅप होईल स्लॅप झाली तर पार्टिकल हा सर्क्युलर पाथ लिव्ह करेल लक्षात घ्यायचं ठीक आहे मग इथं आली मिनिमम स्पीड झाली तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आता हायस्ट पोझिशन ला हे मिनिमम स्पीड किती आहे किती आली अंडर रूट आर जे सो वे हॅव डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऍट हायस्ट पोझिशन अँड इट इज द मिनिमम स्पीड काढली त्याला क्रिटिकल व्हॅलॉसिटी म्हणायचं व्ही ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जे आता काय करायचं बेटा आपल्याकडे आणखी दोन प्लेस आहेत इथं ल आणि इथं ल इथं ली व्हॅलॉसिटी फाइंड करायची आपल्याला तर आपण त्याच्याकडे जाऊ आता बघा आता आपल्याला व्ही ए आणि व्ही बी फाइंड आउट करायचे कसे फाइंड आउट करायचे तर मी मग कसे सांगितल्यासारखं हे कसलं व्हर्टिकल सर्कुल आण मोशन आहे टोटली कंट्रोल बाय द ग्रॅव्हिटी मग याच्यामध्ये मेकॅनिकल एनर्जी रिमेन सेम कारण काय तर पोटॅन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन के ई मध्ये होत आहे के ईच पीई मध्ये होत आहे म्हणून आता मला हा पी फाइंड करायचा आहे इमॅजिन करा इथं त्याची व्हॅलॉसिटी व्ही बी म्हणून म्हणजे आता माझं मेन इंटेन्शन काय तर टू फाइंड व्ही बी तो काय व्ही बी ला फाइंड आउट करायचंय मला मग त्याच्यासाठी मी काय वापरतो तर मी प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी वापरतो मी असं म्हणतो टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए जी बी ची तीच ए ची असावी लक्षात घ्यायचा मग बघा आता आपल्याला माहिती टोटल एनर्जी काय असती टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटॅन्शियल एनर्जी सो टोटल एनर्जी कॅन बी रिटर्न ऍज काय बघा कायनेटिक एनर्जी मी त्याला असं लिहितो के ई ऍट पॉइंट पी प्लस पी ई ऍट पॉइंट बी इज इक्वल टू के ई ऍट पॉइंट ए प्लस पी ई ऍट पॉइंट ए चला ही झाली टोटल एनर्जी मी आता प्रत्येकाच्या व्हॅल्यूज पुट करतो बाळानो कसं बघा कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट बी तुम्हाला माहिती कशी मिळते कायनेटिक एनर्जी हाफ एम व्ही बी चा स्क्वेअर प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी असते एम जी एच एच बी म्हणू आपण एच बी म्हणजे काय हाईट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट ए हाफ एम व्ही ए चा स्क्वेअर प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट ए एम जी एच ए असं म्हणू आपण चला आता दोन महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला कन्सिडर करायच्या की ए पॉइंट साठी हाईट काय घ्यायची आणि बी पॉइंट साठी हाईट काय घ्यायची पण त्याच्या अगोदर बघा प्रत्येक टर्म मधला हा एम कॅन्सल होईल लक्षात घ्यायचा हा जर कॅन्सल झाला तर काय शिल्लक राहिलं व्ही बी स्क्वेअर अपॉन टू प्लस जी एच बी बघा आता आपण जर पोटॅन्शियल एनर्जी मेजर करण्यासाठी बी हा रेफरन्स पॉइंट घेतला तर आपण हाईट कुठून मेजर करणार बी पासून मेजर करणार मग बघा आता एच बी म्हणजे काय बी पॉइंट ची हाईट कुठून मेजर करायची बी पासून किती झाली रे झिरो म्हणून मी एच बी ला इथं झिरो घेऊन टाकतो लक्षात घ्या प्लस इज इक्वल टू सॉरी हे बी ए चा स्क्वेअर अपॉन टू हे प्लस हे जी ऍज इट इज बघा परत आता एच ए कसा घेतो मी ए पॉइंट ची हाईट मेजर करा बघा इथून किती ए पॉइंट ची हाईट बी पासून मेजर करायची हे आर आणि हे आर आर प्लस आर किती झाली टू आर झाली म्हणून बघा मी एच ए ला इथं काय घेतलं टू आर असं घेतलं कळतंय का बेटा तुला लक्षात घे प्रत्येकाची हाईट कशी केली आपण बी ची हाईट बी पासून मेजर केली म्हणून झिरो ए ची हाईट बी पासून मेजर केली ती किती आली आर प्लस आर टू आर चला आता सिम्प्लीफाय करू आपण ह्या टू ला आपल्याला व्हॅनिश करायचंय तर टू न मल्टिप्लाय करू प्रत्येक ठिकाणी काय काय येईल बघा व्ही बी स्क्वेअर ही टर्म तर झिरो झाली हे टू पण कॅन्सल झाले व्ही ए स्क्वेअर प्लस टू आर जे असं आलं चला आता आणखीन काय करायचंय आपल्याला टू ने मल्टीप्लाय केलं तर हे काय हे टू आर हे टू जे आणि तिथले हे टू आर ऍज इट इज म्हणजे कसं आलं तर हे असं आलं व्ही ए स्क्वेअर प्लस फोर आर जे चला पुढं काय लिहू आपण दिस व्ही बी स्क्वेअर इज इक्वल टू चला ह्या व्ही ए स्क्वेअर ची व्हॅल्यू बघा किती इथे डायग्राम कडे नीट पहा व्ही ए किती अंडर रूट आर सी 
तर वी ए चा स्क्वेर किती आर चे मनों मिती वैल्यू इथा पूट करतो तोका वी ए चा स्क्वेर मजे आर चे प्लस पोर आर चे मजे किती जाले है फाइव आर चे यह चा आर्थ है उका वी पी मजे वेलोसिटी ओफ पार्टिकल के वा स्पीड ओफ पार्टिकल एट लोएस्ट पोजिशन इस अंडर रूट फाइव आर चे सरम अपड़ाला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज केला आपण टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी चला आता आपल्याला काय काढायचं आहे पी सी काढायचं आहे सी पॉइंट ची स्पीड काढायची बघा पुन्हा तेच सी पॉइंट ची स्पीड काढायला आपण पुन्हा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करणार म्हणून बघा आता मला काय फाइंड करायचं आहे टू फाइंड काय इंटेंशन आहे बी सी स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट सी मी पुन्हा तेच लिहिणार काय टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी तो का इथली 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 आणि इथले प्रत्येक पॉइंट ची एनर्जी सेम असावे कारण तुला कळाले बाळ कारण दिस मोशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रॅविटी सो फोर्स ऑफ ग्रॅविटी ने कंट्रोल होत असेल तर मेकॅनिकल एनर्जी रिमेन्स द सेम ओके चला आता पुढे जाऊ मग इथे काय लिहिता येईल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पुन्हा मग एक सांगतो बघा काइनेटिक एनर्जी काय असते हाफ एम वी सी चा स्क्वेअर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच सी म्हणजे सी पॉइंट ची हाइट प्लस हाफ एम वी बी चा स्क्वेअर प्लस हे एम जी एच बी चला आता परत आपल्याला हाइट डिसाइड करायचं कुणासाठी होता एच सी म्हणजे सी पॉइंट ची हाइट बघा सी पॉइंट इथे आहे एवढ्या हाइट वर झाला बी पासून म्हणजे किती उंचीला आहे आर एवढ्या हाइटला आहे आणि एच बी बघा बी ची हाइट बी पासून 0 असेल चला मी मग व्हॅल्यू पुट करतो आणि हा वी बी ची पण व्हॅल्यू आपल्याकडे किती आहे अंडर रूट 5 आर ची तर त्याला मी वी बी स्क्वेअर ला डायरेक्ट 5 आर ची घेतो त्याच्यापूर्वी प्रत्येक ठिकाणचा हा एम कॅन्सल करतो काय काय शिल्लक राहिले होका वी सी स्क्वेअर अपॉन टू प्लस जी इन टू सांगा हा एच सी किती घ्यायचा आहे सी ची हाईट किती होती आर एच सी इज आर इज इक्वल टू दिस वी बी स्क्वेअर अपॉन टू प्लस हे जी एच इट इज आणि बी ची हाईट किती झिरो आहे चला मग काय काय शिल्लक राहिलं आपल्याकडे बघा हे टू घालवायला मी ऍडजस्टमेंट अशी करतो वी सी स्क्वेअर प्लस इथं टू जी आर येते इज इक्वल टू वी बी स्क्वेअर प्लस ही टर्म तर झिरोच झाली चला कुणाची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला वी बी स्क्वेअर ची बघा वी बी स्क्वेअर किती बाळा होती तर किती अंडर रूट फाय आर जी म्हणजे फाय आर जी झाला सो वी सी स्क्वेअर प्लस टू आर ची इज इक्वल टू फाय आर ची चला तिकडे जाऊन मायनस होते वी सी स्क्वेअर इज इक्वल टू फाय आर ची मायनस टू आर ची सो इट इज किती थ्री आर ची अँड फायनली वी विल गेट वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आर चे तर बेटा ही अशी आली स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट सी म्हणजे काहीतरी सुद्धा स्पीड काढली आपण ज्याला वी सी म्हटलं किती आली ते रूट थ्री आर चे बघा मग आपण बघालो तीन स्पीड काढल्या हायेस्ट ची वन आर ची लोवेस्ट ची फाय आर ची आणि मिडवे ची या दोन्ही ची किती असल रूट थ्री आर ची आर ची थ्री आर ची फाय आर ची बघा पुन्हा एकदा म्हणतो मी वन आर ची थ्री आर ची फाय आर ची पण हे सगळं कस आहे रूट मध्ये मग ठीक आहे बाळा आता तुला कळाल हायेस्ट पोझिशन ला स्पीड किती होती अंडर रूट आर ची लोवेस्ट ला किती आली फाय आर ची मिडवे ला किती आली थ्री आर ची इमॅजिन करा तुम्हाला असा एखादा एम सी क्यू दिला आणि पॉइंट तुम्हाला पी इथं पॉइंट दिला हा एनी पॉइंट पी लक्षात घ्या कोणताही पॉइंट पी असल तो लोवेस्ट नाही मिडवे नाही किंवा हायेस्ट नाही आणि तुम्हाला सांगितलं इथं रेडियस जर ड्रॉ केली तर किती चायंगल करायली थीटा असं करायली आणि तुम्हाला इथं लिवेल असं ती काढाय सांगितली तर काय काढताल इमॅजिन करा हा व्ही पी म्हणजे आपल्याला काढायचंय एक्सप्रेशन फॉर व्हॅलॉसिटी ऍट एनी पॉइंट म्हणजे आपल्याला आता काय बोलानो तर येऊ का के टू फाइंड व्ही पी म्हणजे व्हॅलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ऍट एनी पॉइंट ही काढायची आपल्याला मग कशी काढता येऊ शकते 
विचार करा तुम्ही आता सेम आता पर्यंत जे काम केलं ते आता फक्त इथं लक्षात घ्या ह्या पी पॉइंट ची मी अगोदर हाईट काढून दाखवते होता हे एवढं डिस्टन्स किती हे आर आहे मी पी पॉइंट ची हाईट साठी मी असा परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो इथं आणि समजा हे इथपर्यंत हे क्यू पॉइंट म्हणू आपण मग त्याची पी पॉइंट ची हाईट म्हणजे कोणती हे एच आहे एच म्हणजे एवढा डिस्टन्स असल तर इकडं वरच जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स असल आर मायनस एच एवढं जे डिस्टन्स आपल्याला भेटायला हे आर मायनस एच डिस्टन्स झालं एवढ्या भागातलं मग मला पी ची हाईट काढायची म्हणजे का एवढा भाग गरज आहे मग मी आता त्या भागाकडे कसा कसा जातोय मी अगोदर एच माहिती करून घेतो म्हणजे आपल्याला पुन्हा डायरेक्ट काढता येईल एवढी एच काढायची तर मी आधी या ट्रायंगल मध्ये जाईल कोणता ट्रायंगल विचारात घ्या म्हणायला तो का हा ओ पॉइंट आहे हा कोणता आहे क्यू पॉइंट आहे आणि हा पी पॉइंट आहे ओ क्यू पी याच्यामध्ये जर मी कॉस थीटा घेतला बाळानं कॉस थीटा काय ऍडजस्टंट आर मायनस एच अपॉन बघा इकडला हायपोटेनस हा किती असेल आर कॉस थीटा असते ऍडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेनस मी कॉस थीटा काढला मी याला जर सिम्प्लिफाय केलं कॉस थीटा इज इक्वल टू काय आले हे आर बाय आर मायनस एच बाय आर असं आलं मला हाईट काढायची तेव्हा का हे एच अपॉन आर इकडं आले इज इक्वल टू आर बाय आर वन मायनस कॉस थीटा एच इज इक्वल टू काय आलं आर इन ब्रॅकेट वन मायनस कॉस थीटा असा हा हाईट एच आली आपल्याला लक्षात घ्यायचं बरोबर चला मग आता मी काय करतो टू फाईंड व्ही पी हा व्ही पी काढण्यासाठी पुन्हा मी तोच भाग वापरतो तोच म्हणजे कोणता टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट पी टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट पी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी कुणा सोबत बी कम्पेअर करा हा पॉइंट हा पॉइंट हा पॉइंट कुठलाही पॉइंट घ्या प्रत्येक पॉइंट ची टोटल एनर्जी सेम आहे चला याला कसं लिहू मी पुन्हा तेच काय कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट पी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट पी इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट बी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट बी चला पुन्हा व्हॅल्यूज पुट करतो मी हाफ एम व्ही पी स्क्वेअर प्लस हे एम जी इंटू एच पी इज इक्वल टू हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर हे प्लस एम जी एच बी पुन्हा बाळानो बघा तुम्हाला हाईट डिसाईड करायच्यात आता तो काय इथं पी पॉइंट ची हाईट आहे जी मी इथं काढून ठेवली याला एच पी असं म्हणतो आणि काय एच बी बी ची हाईट बी पासून किती असणार आहे झिरो असणार आहे चला मग अगोदर मी बघायसारखे हे एम कॅन्सल करतो काय काय शिल्लक राहत आहे तो काही तर असं शिल्लक राहिलं व्ही पी स्क्वेअर अपॉन टू प्लस हे जी इन टू एच पी म्हणजे तेव्हा काय तिथं काय आर इन ब्रॅकेट वन मायनस कॉस थीटा इज इक्वल टू इथं आले हे व्ही बी स्क्वेअर अपॉन टू प्लस जी इन टू एच बी किती झिरो चला परत आता काय करू आपण ज्या ज्या व्हॅल्यूज माहिती त्या आधी ह्या टू ला कॅन्सल करू कसं लिहिता येईल व्ही पी स्क्वेअर प्लस हे टू इथं आले टू आर ची इन ब्रॅकेट वन मायनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हा व्ही बी स्क्वेअर बघा किती इथे इथे व्ही बी किती तेव्हा इथला रूट फाय आर ची त्याचा स्क्वेअर म्हणजे फाय आर ची अपॉन हे टू तर इथले कॅन्सलच होते आणि ही टर्म तर झिरो झाली सोडून देऊ आपण त्याचा विचार करायचा नाही मग चला आता काय काय आलं व्ही पी स्क्वेअर इज इक्वल टू फाय आर ची ही टर्म तिकडे जाऊन मायनस होईल टू आर ची इन ब्रॅकेट वन मायनस कॉस थीटा चला मी याला सिम्प्लिफाय करतो आता व्ही पी स्क्वेअर इज इक्वल टू दिस फाय आर ची याला मधात मल्टीप्लाय केलं तर टू आर ची मायनस मायनस प्लस हे टू आर ची कॉस थीटा चला फाय मायनस टू आर ची याची सबट्रॅक्शन येईल थ्री आर ची व्ही पी स्क्वेअर इज इक्वल टू थ्री आर ची प्लस टू आर ची कॉस थीटा याच्यातून जर आर जी कॉमन काढले तर ब्रॅकेट मध्ये राहील थ्री प्लस टू कॉस थीटा आणि फायनली आपण जर याचं रूट घेतलं बाळानो तर ते असं मिळेल इट इज इक्वल टू अंडर रूट आर ची इन ब्रॅकेट थ्री प्लस टू कॉस थीटा तर हे झालं एक्सप्रेशन फॉर्म्युला साठी ऍट एनी पॉइंट पी पी हा एनी पॉइंट होता तर अशा प्रकारे बाळानो आपण डिफरंट पॉइंट च्या स्पीड काढल्या लक्षात घ्यायचं हायेस्ट ची अंडर रूट आर ची लोवेस्ट ची अंडर रूट फाय आर ची हॉरिझॉन्टल ची अंडर रूट थ्री आर ची आणि एनी पॉइंट ची काढली तर आता तुम्हाला काय झालं पाहिजे हे सर्कल आणि डिफरंट पॉइंट च्या स्पीड ह्या पाठ झाल्या पाहिजेत 
हॉरिजॉन्टल पॉइंट आला वेलॉसिटी बी सी कि वी डी होता इट इज इक्वल टू अंडर रूट का थ्री आर चे तो बो नोट कर स्पीड सगत कुछ लोवेस्ट फाइव आर चे हॉरिजॉन्टल ला थ्री आर चे हाइस्ट सगत कमी कि अंडर रूट थ्री आर चे सॉरी अंडर रूट आर चे तो अशा स्पीड एट डिफरंट पॉइंट तुम्हारा महती ठीक है वर्टिकल सर्कल लक्षा आल की लक्षा आर जे थ्री आर जे फाइव आर जे बर जी दोन आर जी वाढ़ी थ्री आर जी टू आर जी इन्क्रीज के लिए फाइव आर जी हाँ एनी पॉइंट मटल कि आप लक्षा आर जे एज इट इज इन ब्रैकेट थ्री प्लस टू कॉस थीटा चल लक्षा अपन डिफरंट पॉइंट स्पीड का बता वर्टिकल सर्कुल मोशन मध्य स्पीड मटल कि तुम्हारा टेबल लक्षा दया एनी पॉइंट ची हाइस्ट ची लोएस्ट ची नुस्ता थीटा जारी पुट के तरी तुम एक्सप्रेसन ट्राई कर हॉरिजॉन्टल साटा कई पार्टिकल पी हिता आला तो थीटा नाइंटी हो पास नाइंटी किरो जीरो इंटू टू जीरो मैं इत थ्री आर चे बे हॉरिजॉन्टल चवड़च है पार्टिकल इत ग थीटा इतन इत ग वन एटी क्वास वन एटी मैनस वन थ्री मैनस टू वन वन इंटू आर चे आर चे बेवी आ पार्टिकल जर लोवेस्ट तो थीटा किसी घर जीरो थ्री सिक्स घया जीरो पास जीरो वन थ्री प्लस टू फाइव आए बरबर फाइव आर चेजे एवडा एक पार्टे दोन तुम्हें आराम तैयार करू शता ठीक है चला बाहर डिफरंट पोजिशन चेन्शन चल बाहन टेन्शन इन द स्ट्रिंग अपने का टेन्शन का कन्सिडर के पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल मग अपन मगाशी बगित का हाइएस्ट आ लोएस्ट पोजिशन लाइएस्ट आ लोएस्ट पोजिशन जर घ तो इत कि स्पीड होती अपन का वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर ची अभी का इत स्पीड का अपन वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव आर ची अभी का ठीक है आता अपने का टेन्शन इन द स्ट्रिंग काड़ाला होते बाइएस्ट पोजिशन आला कि वेट डाउनवर्डला टेन्शन टूवर्ड्स द सेंटरला आल लोएसला पार्टिकल आला एव का टेन्शन टूवर्ड्स द सेंटर मजे अपवर्डला जाए टी बी मनू आट इन का डाउनवर्ड डायरेक्शन लर का हॉरिजॉन्टल पार्टिकल आता तो टेन्शन टूवर्ड्स द सेंटर तेला अपन टी सी मटल वेट मात्र का डाउनवर्ड डायरेक्शन लम जी आत आता इमेजिन करा अपन टेन्शन ऐट एनी पॉइंट काड़ू डिफरंट पोजिशन च टेन्शन महति कर कन्सिडर करू हा पी बी द एनी पॉइंट है बुका पी बी द एनी पॉइंट आल हा पी बी द एनी पॉइंट विच मेक्स बुका ये जी रेडियस है इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल वर्टिकल सोबत एंगल थीटा के लक्षा आसू दयाच मग आता का अपने इत ल टेन्शन काड़ा स्ट्रिंग मदल ज्यादा अपन टी पी मनु टेन्शन इन द स्ट्रिंग ऐट एनी पॉइंट मग आता मैं तैयारी का करो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इतन या टाइप का परपेंडिकुलर ड्रॉ के हा पॉइंट पी है नीचे इकड़ा डायरेक्शन न वेला वी पी आल मग आता मैं संगा हेच जे वेट है तो का हेच वेट जे है वेट विल ऐक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टेन्शन टूवर्ड्स कुट है सेंटर कड़े 
मग आता मला काय करायचं आहे इथं टेन्शन काढायचं आहे बाळांनो त्याच्यासाठी मी या वेटला रिझॉल्व करतो हा जो पी पॉईंट असेल वेटचे दोन कॉम्पोनंट काढतो एक इकडं कॉम्पोनंट आणि दुसरा या डायरेक्शन कॉम्पोनंट हा जर थीटा असला तर हा कोण येईल एम जी कॉस थीटा येईल आणि इकडला जो असेल तो कोण असेल एम जी साईन थीटा असा असेल तो मग आता आपल्याला काय करायचंय इथलं टेन्शन टी पी काढायचंय मग पुन्हा आपण मग अशासारखं यूज करणार काय नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कोणतं असतंय सेंटर पेटल फोर्स इज इक्वल टू काय लिहिता येईल हो का सेंटरच्या डायरेक्शन कोण आहे टी पी आणि एम जी कॉस थीटा त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन इकडे म्हणून त्याला मायनस एम जी कॉस थीटा असं लिहितो म्हणजे मला असं याला लिहिता येऊ शकतंय एम व्ही पी स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू दिस टी पी मायनस एम जी कॉस थीटा आता आपण व्ही पी काढलेला आहे कालच लक्षात असू द्यायचं मला टी पी काढायचं आहे तर मी तिथून असं येईल टी पी इज इक्वल टू एम व्ही पी स्क्वेअर अपॉन आर प्लस ए एम जी कॉस थीटा असं आलं चला मग आता मी काय करेल मला व्ही पी माहिती किती येते सो टी पी इज इक्वल टू एम अपॉन आर काय चाल याच्यातून व्ही पीची व्हॅल्यू पुट करतो मी व्ही पी काय होता अंडर रूट आर जी थ्री प्लस टू कॉस थीटा तर त्याला आर जी इन ब्रॅकेट थ्री प्लस टू कॉस थीटा असं लिहिता येईल आणि प्लस हे एम जी कॉस थीटा चला मी मध्ये मल्टीप्लाय करतो याला काय येईल टी पी बघा इथं हे आर आर गेट कॅन्सल काय आले इथं थ्री एम जी प्लस एम जी न मधात हे केलं तर टू एम जी कॉस थीटा प्लस हे एम जी कॉस थीटा असं आलं चला आता काय काय करता येईल याला हे टी पी इज इक्वल टू थ्री एम जी हे टू प्लस वन म्हणजे किती झाले थ्री एम जी कॉस थीटा म्हणजे याला सिम्प्लिफाय जर केलं तर असेल हे थ्री एम जी इन ब्रॅकेट वन प्लस कॉस थीटा या टाईपचा फॉर्म्युला येईल हा लक्षात असू द्या मग आता हे झालं टेन्शन इन द स्ट्रिंग ॲट एनी पॉईंट एनी पॉईंटचं टेन्शन झालं मग आता मी पहिल्यांदा काय म्हणतो बाळानो फॉर हायेस्ट पोझिशन किंवा हायेस्ट पॉईंट म्हणतो आपण फॉर हायेस्ट पोझिशन ए मला जर टी ए काढायचं असेल तर कसं काढतो का हाच फॉर्म्युला मी घेतला हा थ्री एम जी वन प्लस कॉस हायेस्ट पोझिशनसाठी पार्टिकल येऊ का इथून इथं चालला बघा थीटा किती व्हायला वन एटी मग कॉस वन एटी असं आलं याला जर सिम्प्लिफाय केलं मी टी ए इज इक्वल टू थ्री एम जी हे वन प्लस कॉस वन एटी म्हणजे किती झाले मायनस वन वन मायनस वन किती आले हे टी ए इज इक्वल टू थ्री एम जी इन टू झिरो सो टी ए म्हणजे टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन इज किती आलं झिरो आलं म्हणजे ह्या टी एची व्हॅल्यू काढली मी किती आली ती झिरो आली ठीक आहे असंच मला सगळ्या पोझिशनला काढता येईल बाळानो कोणासाठी आता दुसऱ्यांदा मी असं काढतो फॉर लोवेस्ट पोझिशन बघा लोवेस्ट पोझिशनचं टेन्शन आता मला कसं लिहिता येऊ शकतं ते ते लोवेस्ट पोझिशनचं टेन्शन काढायचंय तर मी पुन्हा हाच फॉर्म्युला लोवेस्ट पोझिशन म्हणजे टी बी काय आले इथं थ्री एम जी इन ब्रॅकेट वन प्लस एम जी हे कॉस लोवेस्ट पोझिशनसाठी झिरो का इथं असताना थीटा किती असेल झिरो असेल म्हणजे किती आले टी बी इज इक्वल टू थ्री एम जी वन प्लस हे काय आले इथं कॉस झिरो म्हणजे वन आले सो इट इज किती किती येतील हे टी बी इज इक्वल टू थ्री एम जी इन टू टू म्हणजे टी बी इज इक्वल टू सिक्स एम जी असं काढलं पाळणार आपण लोवेस्ट पोझिशनचं टेन्शन हे टी बी किती आलं हे सिक्स एम जी एवढं आलं ह्या टी बीची व्हॅल्यू आता राहिलं काय काढायचंय टी सी काढायचंय आपल्याला म्हणजे कोणती झाली फॉर मिडवे पोझिशन किंवा हॉरिझॉन्टल पोझिशन म्हणू आपण त्याला बघा मिडवे पोझिशनसाठी पुन्हा तोच फॉर्म्युला मिडवे म्हणजे टी सी किती येतो थ्री एम जी इन ब्रॅकेट वन प्लस कॉस नाईन्टीन बघा मिडवे म्हणजे याच्यासाठी पार्टिकल इथून इथं आला तर थीटा किती होईल नाईन्टी डिग्री होईल म्हणजे टी सी इज इक्वल टू थ्री एम जी वन प्लस कॉस नाईन्टी इज झिरो सो टी सी इज इक्वल टू थ्री एम जी तर बघा मग टेन्शन कसे कसे आले ते ते एनी पोझिशनच थ्री एम जी इन ब्रॅकेट वन प्लस कॉस थीटा आणि ह्या त्याच्या वेगळ्या वेगळ्या केसेस पाहिल्या पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगतो का हायेस्टला किती आलं हायेस्टचं म्हणजे किती झिरो 
इतल टेन्शन जा टी ए जीरो लोवेस्ट आल सिक्स एम जे आडवे टी सी आला कि थ्री एम जे मग बता कुटल टेन्शन कि हाईस्टला टेन्शन जीरो लोवेस्टला सिक्स एम जे आरिजेंटलला थ्री एम जे मग बा सगत जास्त टेन्शन कुट है लोवेस्टला मुझे स्प्रिंग ब्रेक होने की शक्यता कुटे जास्त लोवेस्ट पोजिशन सा मिडवे थ्री एम जी हाईस्टला कि जीरो लोवेस्टला सिक्स एम जे अे अपले टेन्शन ऐट डिफरंट पॉइंट्स अपन काड़ून टाकले लक्षा आू दयाच ठीक है रहा भाग अपन पुनः बगू आज वीडियो में एवडस पड़ा